Hello everyone, welcome to World Students Scope. Here I am your English educator. Today we are going to do a really very interesting story. Okay, but before announce the topic or before announce the name of the chapter, I would like to ask a few questions from you. Do you like homework? I know most of your answer will be no, we don't like homework. Do you do it yourself? Yes, we usually do it by ourselves. Or do you get any or you do you or you get any help? Yes, we get help from our parents, from our siblings, from our brother or sister. What homework do you usually have? We have there are a lot of homeworks that our teacher gave us. Uh, like assignments, like uh, worksheets, like math exercises. So there are a lot of homeworks. So to our today's chapter is who did Patrick's homework? Today we are going to read about the story and we will know uh, what is there in the story and what message they will give us. Okay, so the name of the author is Carol Moore. This story is written by Carol Moore. Who did Patrick's homework? Patrick never did homework. He was such a, such a silly boy who never likes to do his homework. Patrick kabhi bhi apna homework nahi karta tha. Too boring. His always expressions was like too boring. Usko jo homework hai wo bohat boring lagta tha. He said, he played hockey and basketball and Nintendo instead. Homework karne ke bajaye, wo kya karna pasand karta tha? He, uh, he, he has uh, engaged himself in a uh, sports. Wo hockey khelna pasand karta tha, basketball and a Nintendo. Nintendo is a video game, you might know. Okay, his teachers told him, what his teachers now used to tell him, Pat, to Patrick. Patrick, do your homework or you won't learn a thing. Uski teachers usko ye bolti thi, कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो अदरवाइज यू वांट लर्न एनीथिंग अदरवाइज तुम कुछ भी लर्न नहीं कर पाओगे सो एंड इट्स ट्रू पैट्रिक को खुद भी ऐसा फील होता था कि वो जो उनके टीचर कहते थे इट्स ट्रू वो सही कहते थे सम टाइम्स ही डिड फील लाइक कभी-कभी उसको कैसे फील होता था ही फील लाइक एन इग्नोरेमस इग्नोरेमस क्या होता है an ignorant person, ignorant person who lacks in education, जो education में lack कर रहा होता है, उसको ignorant बोलते हैं। But what could he do? He hated homework. अब वो क्या करता? उसको तो homework पसंद ही नहीं था। So then one day, एक दिन क्या होता है? He found his cat playing with a little doll. उसको क्या दिखता है कि उसकी जो फैट सॉरी कैट है वो किसके साथ खेल रही है एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है एंड ही ग्रैब्ड इट अवे ग्रैब मींस जस्ट टू सीज इट अवे जल्दी से उसको पकड़ लेता है जो लिटिल डॉल होती है टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल जब वो उस डॉल को ग्रैब कर लेता है व्हाट ही कम्स टू नो इट वाजंट अ डॉल वो डॉल नहीं थी सो व्हाट वाज दैट but a man of the tiniest size, उसको लगता था कि वो doll है, but it was not a doll, it was a man of the tiniest size. He had a little wool shirt, उसने एक छोटी सी wool की shirt पहनी थी, which we used to wear in winters, with old fashioned breeches, एक old fashioned breeches, अब breeches क्या होता है, एक short trousers होती है. यहाँ पे पॉइंट ने ब्रिचेस एंड विचेस एस जस्ट फॉर द फन टू राइम विद द वर्ड विचेस उन्होंने ये यूज किया है। ओके एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस उसने एक हाई टॉल हैट भी पहनी होती है विच वाज लुक लाइक अ विचेस जस्ट लाइक हिज ब्रिचेस। ओके ही येल्ड ही सेड Save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish. अब उसको cat उसको वो जो little man होता है, वो उसको क्या बोलता है कि please मुझे बचा लो, please save me. 
डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट मुझे उस कैट के पास वापस मत भेजो आई विल ग्रांट यू अ विश मैं तुम्हारी एक विश को एक्सेप्ट करूँगा उसको फुलफिल uh, करूँगा उसको पूरी करूँगा आई प्रोमिस यू दैट नाओ दैट लिटल मैन प्रोमिस्ड पैट्रिक टू फुलफिल हिज विश कि वो एक विश मांगेगा और वो उसकी विश पूरी करेगा नाओ पैट्रिक कूडेंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज नाओ ही इज लाइक द टॉप ऑफ द क्रिएचर टॉप ऑफ द माउंटेन कि मैं इतना कि वो समझ नहीं आ रहा था उसको मैं कितना लकी हूँ उसको इस बात पे बिलीव ही नहीं हो रहा था हेयर वॉज आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स यहाँ उसको ऐसा लग रहा था हेयर इज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर जैसे उसको मिल गया होता है बट हाउ ओनली ही सेट ओनली इफ यू डू All my homework till the end of the semester. अब वो टाइनिस्ट मैन को क्या बोलता है क्या विश वो मांगता है उससे वो कहता है कि ही हैव टू डू हिज होम वर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट इज फॉर थर्टी फाइव डेज कि उसको उसका होमवर्क पूरे सेमेस्टर के एंड तक करना पड़ेगा इट मीन्स थर्टी फाइव डेज के लिए If you do a good enough job, if you will work hard, if you will uh, do my homework better, I can even good A's. A means A grade. मेरे A grade भी आ सकते हैं अगर तुम इसको मेरा homework अच्छे से करो अगर तुम थोड़ा सा अच्छा अगर तुम good job करो तो The little man's face. Wrinkled like अब जो little man होता है उसके expressions was like uh, he was showing an expression of anger, a disapproval. Wrinkled like a dish cloth. What is the meaning of a dish cloth? A cloth used for washing dishes. Okay, his man uh, man's face wrinkled like a dish cloth thrown in the hamper. Hamper क्या होता है A basket without a lid. जो basket होती है without a lid. Sorry, with a lid. A basket with a lid. So he was feeling like that. So he kicked his legs and doubled his fist. He kicked his leg and he doubled his fist. Fist क्या होता है? A, a person's hand when the finger are bent in towards, just like that. the palm and hand did, he held it tightly he held it very tightly so and doubled his fist and he grimaced he grimaced and scowled and pursed his lips it means his face was uh, having such expressions of disapproval or anger ki like he don't he even don't want to do that homework which patrick gives him oh am i cursed now he is saying oh am i cursed cursed means a kind of um, irritation uh, irritating or and that annoying face oh am i cursed but i will do it at last he said yes to patrick means wo homework nahi karna chahta tha but at last he said yes to it next and true to his word That little elf began to do Patrick's homework. And true to his word, true to his word means जो उसने उससे प्रॉमिस किया था पैट्रिक से उसका अपना प्रॉमिस रखने के लिए वॉट ही डिड दैट लिटल एल्फ दैट लिटल मैन बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच There was one glitch. Glitch क्या है इसमें A fault. Glitch is a fault in a machine that prevents it from working properly. Here hitch or problem means a problem. The elf didn't always know what to do. अब वो जानता ही नहीं था उसको क्या करना है He don't know anything about that. So what he did and he needed help. Now he wants help to do the Patrick's homework. Help me, help me. He would say. अब वो क्या बोलता है Help me, help me. कि मेरी help करो. And 
पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प अब पैट्रिक का होमवर्क था तो पैट्रिक को हेल्प तो करना ही था सो ही वुड हैव टू हेल्प दैट टाइनिस्ट मैन दैट एल्फ इन वॉट एवर वे चाहे वो कैसे भी उसकी हेल्प करे बट ही हैव टू हेल्प द टाइनिस्ट मैन दैट एल्फ आई डोंट नो दिस वर्ड नाउ द एल्फ इज सेंग आई डोंट नो दिस वर्ड स्क्वीज्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क जैसे वो उसका होमवर्क कर रहा होता तो वो बोलता है I don't know about this word. Give me a dictionary. Now he wants a dictionary where he can find the meaning of that word. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. Now he is saying no. What's even better? Just look up the word. Word ko dekho and sound it out by each letter. When it came to maths, English ke baad jab wo maths pe aata hai. Patrick was out of luck. Now Patrick was out of luck means bad maths me he was too weak. Wo maths me bahut weak hota hai. So, what are times tables? Ab usko times times tables nahi pata hote. Maths me wo bahut weak hota hai. He can't do the cal proper calculation even. The elf shrieked, "We elves never need that." वो बोलता है कि हमें कभी भी एल्स को इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी वी नेवर नीड सच थिंग्स तो उसको मैथ बिल्कुल नहीं आता है ओके एंड एडिशन एंड फ्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शन अब उसको कुछ भी नहीं आता है नो एडिशन नॉट इवन सब्ट्रैक्शन नॉट डिविजन मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन यू नो नाथिंग हेयर सिट डाउन Beside me, now he's saying, sit down beside me. You simply just guide me. कि मुझे सिर्फ तुम गाइड करो मैं होमवर्क करूंगा आई विल डू द होमवर्क वॉट यू डू यू विल जस्ट गाइड मी एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री नाउ फर्स्ट वॉज इंग्लिश नेक्स्ट वॉज मैथ्स एंड नाउ आफ्टर मैथ्स इट कम्स टू हिस्ट्री अब वो हिस्ट्री पे आ जाते हैं Elves know nothing of Indian history, human history. अब उसको human history के बारे में कोई knowledge नहीं होती So he was also weak in such subjects. So where he wants help of the Patrick. To them it's a mystery. अब वो जो tiniest man है that elf है उसके लिए ये एक mystery है Human history उसके लिए एक mystery होती है So he know nothing about that subject. so the little elf already a shouter which was already a shouter just got even more louder a bit more louder go to the library now he is saying it loudly to the patrick go to the library and i need books bring the books now i need it because i know nothing about these such subjects go to the library i need books more and more books and you can help me read them too ab usko kya bolta hai ki just go to the library and bring the books more and more books jitni zyada books wo lekar aayega utna hi zyada usko easy rahega homework karne ke liye and you can help me read them too to wo patrick ko bolta hai ki tum meri help kar sakte ho usko read karne ke liye bhi means patrick have to read also as a matter of fact every day in every way that little elf was a nag nag means one who trouble someone all the time just by complaining or just by asking them to do something ab kya hota hai as a matter of fact every day in every way har ek din har ek tarah se That little elf was a nag. He was just complaining. Patrick was working harder than ever. अब क्योंकि tiniest man वो जो elf था उसको इन सब subjects में बहुत problem आ रही थी तो किसको help करनी थी Of course Patrick को So Patrick have to work 
मोर हार्डर देन बिफोर जैसे वो पहले अपने होमवर्क में इतनी इतने एफर्ट्स नहीं करता था तो अब उसको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे थे सो पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग और ये एक ड्रैग था समथिंग डल एंड अन इंटरेस्टिंग इट वॉज सीम्स टू हिम रियली अन इंटरेस्टिंग ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स अब वो क्या करता था दिन रात वो उसकी हेल्प में लगा हुआ था किसके अपना होमवर्क करवाने के लिए एल्फ की हेल्प करता था कैसे बाई रीडिंग दैम सो बाई स्टेइंग अप नाइट्स हैड नेवर फील सो वेरी वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ट एंड ब्रियरी जब वो रात को काम करता था तो जब वो मॉर्निंग में स्कूल जाता था तो हिज ऑइज वॉज जस्ट लुकिंग वेरी फ्लफ वेरी अ फफ्ट वेरी पफ्ट एंड ब्लियरी ओके नेक्स्ट फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल एराइड इट मीन्स थर्टी फोर डेज हैव गॉन एंड ऑफ द सेमेस्टर एंड लास्ट डे मीन्स दैट डे एराइड द लास्ट डे ऑफ द स्कूल एराइड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो अब एल्फ ने प्रोमिस किया था ही डिट प्रोमिस टू द पैट्रिक टू डू हिज होमवर्क फॉर हाउ मेनी डेज थर्टी फाइव डेज अब थर्टी फाइव डेज का थर्टी फिफ्थ डे ही था वो लास्ट डे था एंड नाउ द एल्फ वॉज फ्री टू गो आफ्टर दिस डे नाउ एल्फ वॉज फ्री बिकॉज ही हैज डन ऑल द होमवर्क एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर Now, if we talk about homework, there is no more homework left for him. अब कोई भी homework उसके लिए नहीं बचता वो सारा homework complete होता है Now, it's interesting to know how. Who had done the homework? Either Patrick or an elf. अब homework किसने किया होगा Okay, so he quietly and slyly. Slyly means secretively. so he quietly and secretively slipped out to the back door patrick got his a's a means he got his highest grade that a grade a patrick ko a grade milta hai his classmates were amazed ab uske jo classmates hote hain wo sochte hain bahut amazed hote hain they were really surprised that how he has done his homework either he didn't even like to do his homework that how he had done so his teachers smiled uski jo teacher hoti hai wo smile karte hain and were full of praise ki patrick ne apna homework itne acche se complete kiya they were praising him a lot praising to whom praising to patrick and his parents they wondered what had happened to patrick Now they wondered कि उनके बेटे को क्या हो गया है What happened to his son? कि उनके बेटे को क्या हो गया है He has done all his homework. He has now the model kid. He has now become the model uh, child, the model student. Kid means a child. अब वो क्लास में एक मॉडल किड बन जाता है वो हैज कम्प्लीटेड ऑल हिज होमवर्क क्लीन हिज रूम did his chores chores means work that must be done every day often boring jo kaam hame daily karna padta hai in routine usko hum chores bolte hain was cheerful never rude like he had developed a whole new attitude now his attitude has been changed from that weak person to that person Uh, who be, who become a model kid in the class uh, teachers are praising him parents are wondered that he had complete all his homework so now he, uh, he did his chores he used to do everything apna jitna bhi kaam hota wo sara karta tha and uh, even after cleaning his room also and he was cheerful never rude like before jaise pehle wo rude ho jata tha uh, whenever it's done to complete the homework or to do the homework jab kaam karna tha jab wo homework karna tha to wo bahut rude ho jata tha but now he has developed a whole new attitude you see in the end ab last mein hum kya dekh sakte hain patrick still thought he had made the tiny man do all his homework 
अब जो पैट्रिक होता है वो स्टिल क्या सोच रहा है दैट ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क कि वो जो टाइनी मैन था उसने उसको सारा होमवर्क करवाया बट आई विल शेयर अ सीक्रेट हमें तो यही लग रहा था कि वो जो टाइनीस्ट मैन था दैट एल ही हैज़ डन ऑल द होमवर्क ऑफ द पैट्रिक बट दिस इज नॉट ट्रू बट आई विल शेयर अ सीक्रेट अब सीक्रेट क्या था इसमें Just between you and me, the wallet. Just as I will share you a secret. Just between you and me, हम दोनों में एक secret share कर रहे हैं. It wasn't the elf. कि वो elf नहीं था. It was a Patrick who had done his homework. Now it was a Patrick. वो Patrick था जिसने अपना सारा homework complete किया. Elf was just uh, just to help him. एल्फ जो है सिर्फ उसको थोड़ी सी हेल्प कर रहा था बट जो एफर्ट्स लगाए वो किसने लगाए पैट्रिक ने पैट्रिक ने बुक्स लेकर आया लाइब्रेरी से पैट्रिक ने उसको रीड किया एंड ही हैज डन ऑल हिज होमवर्क बाय इट्स ऑन उसने वो सारा होमवर्क खुद ही किया एंड दिस वाज रियली एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय कैरल मूर ये बहुत अच्छी स्टोरी थी जो कि कैरल मूर ने लिखी है Now, working with the text. Now, let us discuss some question and answers. Answer the following questions. This applies to the comprehension questions throughout the book. What did Patrick think his cat was playing with? Now, I am telling in rough. Later on, uh, all this, all the question and answer will be displayed on the screen. You can see that there. How? What did Patrick think his cat was playing with? अब Patrick को क्या लग रहा था कि उसकी cat किस तरह खेल रही थी? With the little doll. He was thinking cat was playing with that little doll. What was it really? It was a doll? No. It was really a an elf. An elf, a man of the tiniest size. You can see the answer side by side. a man of the tiniest sight why did the little man grant patrick a wish ab jo little man tha usne patrick ko wish kyun grant ki thi why because so that he couldn't uh, couldn't get him back into the cat wo wo chahta tha ki wo dobara cat ke paas wapas nahi jana chahta tha that's why he grant him a wish इसलिए उसने विश है जो ग्रांट की थी किसको टू पैट्रिक वॉट वॉज पैट्रिक्स विश अब पैट्रिक की क्या विश रही नाउ टू डू ऑल हिज होमवर्क पैट्रिक्स विश वॉज टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट इज फॉर हाउ मेनी डेज थर्टी फाइव डेज इन वट सब्जेक्ट डिड द लिटल मैन नीड हेल्प टू डू Patrick's homework. In which subjects he need help? In English, Maths, History. These were the three main subject in which that elf needs help. Okay. How did Patrick help him? A Patrick knows ki kaise help ki thi? By staying up late at night to uh, for for his own homework. and uh, he also brought books from the library and read out aloud for elf so that he can do the homework what do you think did patrick's homework the little man or patrick himself ab aapko kya lagta hai ki jo homework tha wo kisne kiya tha patrick himself or an elf elf ne kiya tha patrick ne kiya tha patrick has done his homework By himself, Patrick ने सारा होमवर्क खुद किया था ओके नाउ वर्किंग विद द लैंग्वेज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स नाउ वी हैव वी कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द बॉक्स आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन इन द बॉक्स वी जस्ट हैव टू अरेंज दीज एंड राइट डाउन इन द सेंटेंसेस first one some people find household chores chores 
chores how chores will come because to do the every uh, day work that the thing we used to do in a routine out of luck out of luck means uh, firstly uh, i want to uh, tell you the meaning of these words which are given in the box out of luck out of luck means uh, we can say that unlucky man that un unluck of a person सपोज आप एक चॉकलेट लेने जा रहे हैं शॉप पे एंड वही चॉकलेट सिर्फ उस शॉप पे अवेलेबल नहीं है इट मीन्स आउट ऑफ लक यू आर आउट ऑफ लक मिस्ट्री काइंड ऑफ मिस्ट्री जिसके बहुत सीक्रेट्स होते हैं लाइक एक वी कैन से दैट अनडेवलप और दैट कवर्ड पार्ट एक मिस्ट्री जिसमें सीक्रेट्स हों ट्रू टू हिज वर्ड्स जो वो कहता है एज ही सेट चॉर्स जो हम डेली काम करते हैं इन अ रेगुलर सेमेस्टर सेमेस्टर दैट टर्मिनल सेमेस्टर सपोज लाइक इन क्लास वी हैव टू सेमेस्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर दैट सिक्स सिक्स मंथ सेमेस्टर बिटवीन यू एंड मी मीन्स हम दोनों के बीच में लाइक अ थिंग विच शुड बी इन बिटवीन आस बिटवीन यू एंड मी लुक अप वी आर लुकिंग अप फॉर अ हेल्प लुकिंग अप टू डू दिस homework like just like patrick look up the tiniest man for his homework so first one is some people find household chores a bore but i like to help at home who stole the diamond is still a mystery kisne wo diamond churaya tha is still a mystery ki jo abhi bhi pata nahi chala it's just still a mystery wo ek secret hai This semester we are going to have a class exhibition. This semester. Next is true to his word, the elf began to help Patrick. Just true to his word, जो जो elf था उसने अपना उसका Patrick का homework किया. True to his word, जैसे उसने बोला था. Like he gave a promise to Patrick. Can you look up this word in the dictionary? क्या तुम ये dictionary में word देख सकते हो Just to look up. I started early to be on time, but I was out of luck. Was that unluck? That unlucky. She says she's got a lot of books, but between you and me, I think most of them are borrowed. so that's the end of this chapter who did patrick's homework this was really an interesting story it is written by carol moore now next is a poem now we will uh, do this poem a house a home a house a home is written by lorraine am helly here Lorraine highlights the difference between a house and a home. Are you able to find any difference between a house and a home? Just discuss it with your partner. That what is the difference between a house and a home? <clears throat> Now, let's read what is there in the poem. What is a house? Now he is asking a question. What is a house? It's a brick and stone it's made up of a brick now he is saying a house is made up of a brick and a stone and wood that's hard and it's made up of a hard wood that is used to build a building to make a building <coughs> some window glasses some window glasses there in the house and perhaps a yard what is a yard an open area like a garden or we can say corridor and perhaps a yard also it's eaves now eaves eaves means part of a roof that meets walls of a building that part of a roof which uh, joins with the walls of the building jo building ke sath join hota hai roof ka part and चिमनीज अब चिमनीज क्या होती है काइंड अ पाइप होती है विच टेक स्मोक और गैसेस अप फ्रॉम द फायर एंड टाइल फ्लोर्स और फ्लोर्स पे क्या लगी है टाइल टाइल फ्लोर्स हैं एंड स्टूको स्टूको मीन्स 
फाइन प्लास्टर यूज फॉर कोटिंग वॉल सर्फेसिस अब जो वॉल सर्फेसिस के लिए यूज होता है फाइन प्लास्टर उसको हम बोलते हैं स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ देयर नाउ अ लॉट ऑफ डोर्स बहुत सारे दरवाजे भी होते हैं घर में नाउ अब उसने क्या बताया है कि हाउस क्या होता है इसने एक स्ट्रक्चर बताया एक बिल्डिंग बताई कि घर क्या होता है विच इज़ मेड अप ऑफ अ ब्रिक स्टोन हार्डवुड इट हैज़ ग्लास विंडो इट हैज़ अ चिमनी एंड ईव्स ऑल्सो एंड टाइल फ्लोर्स फ्लोर्स होती हैं टाइल फ्लोर्स होती हैं एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट ऑफ डोर्स फ्लोर डोर्स जिसमें बहुत जिसमें विंडोज होती हैं डोर्स होते हैं टाइल फ्लोर्स होती हैं ये सब किस में होता है एक हाउस में नाउ वॉट इज़ अ होम अगर हाउस ये होता है तो वॉट इज़ अ होम अब होम क्या होगा इट इज अ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स ये जो होम है ये क्या होता है एक लविंग एंड फैमिली जहाँ पे एक बहुत लविंग और केयरिंग फैमिली रहती हो एंड डूइंग फॉर अदर्स विच डू समथिंग फॉर अदर्स जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं उस घर में उसको हम होम बोल सकते हैं इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स वो भाई और बहन होते हैं मदर एंड फादर होते हैं जो कि एक दूसरे के लिए काम करते हैं सेल्फलेसली विदाउट एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ सेल्फिशनेस विदाउट अनकंडीशनली वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अदर्स फॉर आर फैमिली मेम्बर्स जहाँ हम अपने पेरेंट्स के लिए अपने भाई बहन के लिए कुछ करते हैं इट्स अनसेल्फिश एक्स एंड काइंडली शेयरिंग जहाँ पे हम शेयर भी करते हैं लाइक like हम खाना खाते हैं तो शेयर भी करके खाते हैं सब खाते हैं एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं सब तो इट्स अ काइंड ऑफ होम एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग जहाँ पे हम घर में हमेशा एक दूसरे को केयर शो करते हैं वी वेर वी शो केयर टू अदर्स टू आर फैमिली मेम्बर्स टू आर ब्रदर सिस्टर टू आर पेरेंट्स ऑल्सो सो आई यू एबल टू नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम घर क्या हाउस क्या होता है और होम क्या होता है हाउस एक बिल्डिंग होती है बट घर है जो उसमें लोग रहते हैं वो जो होम है जो हाउस है हाउस को होम कौन बनाता है फैमिली मेम्बर्स और ब्रदर सिस्टर्स वो ज्वाइंट मिल के उसको घर बनाते हैं सो दिस वॉज अ पॉइम और रिटर्न बाय लोरेन कि घर क्या हाउस क्या होता है एंड होम क्या होता है जो घर है वो एक फैमिली मेंबर से बनता है अगर हम हाउस की बात करें तो हाउस इज जस्ट अ बिल्डिंग जस्ट अ स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बट इट्स नॉट अ होम होम जो है वो सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर से बनता है नाउ वर्किंग विद द पॉम नाउ आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चन जस्ट रेडी टू आंसर डू यू एग्री विद वॉट द पॉइंट सेस डू यू एग्री अब आपको लगता है कि जो पॉइंट ने बोला है वो सही बोला है टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस जस्ट टॉक विद योर फ्रेंड और विद योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अ हाउस इज मेड ऑफ अब घर किसका होता है अ हाउस हाउस किस चीज का बना होता है लाइफलेस स्टोन एंड ब्रिक एक लाइफलेस स्टोन का और ब्रिक से बना होता है हाउस इट हैज हाउस में क्या क्या चीजें होती हैं ग्लास विंडोज होते हैं कॉट यार्ड होता है चिमनीज होती हैं टाइल फ्लोर होती हैं डोर्स होते हैं रूफ होती है अ होम इज मेड बाय अब जो हाउस है वो तो लाइफलेस स्टोन एंड ब्रिक से बन गया अब जो होम है इट इज मेड बाय लविंग एंड केयरिंग फैमिली हु अंडरस्टैंड ईच अदर जो एक दूसरे को समझते हैं it comprised of family your parents your siblings your brother and sister it has it has family members who understand each other selflessly jo selflessly ek dusre ko understand karte hain without any kind of me okay now complete the sentences about your home and house अब आप लोगों को सिमिलरली लाइक एक्सरसाइज ए यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट योर होम एंड अबाउट योर हाउस अब आपके घर में हाउस इज अ हाउस इज व्हाट राइट योर ऑन ट्राई टू राइट योर ओन आंसर माय हाउस इज अ स्ट्रक्चर इट्स अ स्ट्रक्चर 
made of bricks, made of tile floors, stones and it has a wide beautiful windows, cozy living room and doors with the curtains. It's a house. Ye house ko bata diya humne. We have described what is a house. Now the best thing about my home is, now write the best thing about your home. Ab aapke ghar ki best thing kya hai? That all my family members are very loving and affectionate. Ab bohut, humare jo family members are bohut loving hai, bohut affectionate hai. We care for each other selflessly. Jahan pe sabhi ek dousre ki care karte hai, selflessly, without any reason, without any conditions. So this is the end of the poem which is written by Lorraine. This was a really uh, an amazing poem. Now I think you have easily understood a house and a home and a Patrick who did Patrick's homework. That's all for today. In the next session we will come with some other chapter.